Mohamed Tahir é considerado uma das estrelas da ciência forense. Quando atuava nos Estados Unidos, ele descobriu evidências que ajudaram na prisão do boxeador Mike Tyson e na condenação do assassino serial John Wayne Gacy. Depois de brilhar em solo americano, Tahir assumiu uma tarefa ainda mais difícil, aplicar suas habilidades no Paquistão, uma nação pobre de 180 milhões de habitantes com ataques constantes. No entanto, a captura de criminosos não é o maior problema de Tahir. Em seu dia a dia, nesse escritório em Lahore, ele tem que lidar com o antiquado sistema de justiça criminal paquistanês. A produção de provas é um conceito novo para muitos dos envolvidos na aplicação da lei no Paquistão. Lá, os casos muitas vezes dependem de testemunhas, que são facilmente subornadas ou intimidadas. O cientista tem dupla cidadania e passou 36 anos trabalhando com a ciência forense nos Estados Unidos, sendo um dos autores de manuais usados até pelo FBI. Em 2008, ele aceitou a missão de projetar um laboratório forense milionário em Lahore. Concluído quatro anos depois, a unidade atende cerca de 600 casos por dia, metade de sua capacidade. A ociosidade é incentivada pela falta de procedimentos adequados da polícia paquistanesa. Atos simples, como o recolhimento de provas e a proteção de cenas de crimes, não são usuais no país, onde ainda é comum que armas utilizadas em tiroteios cheguem para análise com impressões digitais dos oficiais. Mesmo com treinamento, o progresso é lento e os tribunais não confiam no trabalho policial, uma situação que cria um ciclo vicioso, deixando centenas de criminosos nas ruas do Paquistão.